अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो वोल्टेज डिवीजन है वोल्टेज डिवीजन को हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं और इसको जो है अच्छे से समझते हैं ठीक है ना वोल्टेज डिवीजन में ऑफ द इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट डिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्टेज डिवीजन फिर भी आप इसलिए सॉल्व कर सकते हैं बट करंट डिवीजन बहुत ज़्यादा इनके साथ ट्रांसफार्मर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ठीक है ट्रांसफार्मर्स में आपको जो है अगर पैनलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स आया या फिर पैनलिंग ऑफ अल्टरनेटर्स आया तो वहाँ पर करंट डिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है तो देखते हैं एक बार यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन में आपका जो है क्या कहना देखेगा सपोज इट के आपके पास यहाँ पर एक जो है वोल्टेज सोर्स है लेटस टेक मैंने यहाँ पर एक जो है वोल्टेज सोर्स ले लिया वी वोल्ट का ठीक है और इसके यहाँ पर जो है दो रजिस्टेंस मैंने लगा दिया ठीक है दिस रजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द आर एंड दिस रजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द आर द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट इज करेंट आई ठीक है अब यहाँ पर जो है को यहां पर वोल्टेज डिवीजन करना है मतलब मुझको यहां पर वोल्टेज V1 और V2 टू फाइंड आउट करना है V1 वन इज द वोल्टेज अक्रॉस द R1 वन एंड वी टू इज द वोल्टेज अक्रॉस द R2 टू वी है वैल्यू ऑफ द V1 वन एंड वी ठीक है कुछ नहीं करना है तो देखिए यहां पर क्या है करंट को आप जो है फ्लो कराइए तो इसका मतलब क्या सबसे पहले मैं यहां पर जो है केवीएल को लगा सकता हूं कोई दिक्कत ही नहीं है तो केवीएल मैंने यहां पर जो घुमा दिया लूप में ठीक है तो मैं नेग, मैं नेगेटिव में इंसर्ट कर रहा हूं तो माइनस वी हो गया प्लस कितना हो गया आई इन टू आर वन और प्लस आई इन टू आर टू द ड्रॉप एक्रॉस आर वन इज आई इन टू आर वन एंड द ड्रॉप एक्रॉस आर टू इज इक्वल टू आई इन टू आर टू इट विल बी इक्वल टू जीरो इन दैट केस बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इन टू आर वन प्लस आई इन टू आर टू इसका मतलब क्या हो गया द करेंट विच इज फ्लोइंग इज इक्वल टू कितना हो गया वी डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू ठीक है अब मैं आपसे आप पूछता हूं कि वॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस द आर वन रजिस्टर इट मीन दैट आई एम आस्किंग अबाउट द वी वन तो वी वन इज इक्वल टू क्या हो गया अच्छा वी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो आई इन टू आर वन हो जाएगा जो ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वो ड्रॉप कितना होगा I into R1 होगा जो ड्रॉप इसके क्रॉस होगा दैट इज इक्वल टू वी टू आई इन टू आर टू होगा सिंपल सी बात है तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर जो वी वन पूछ रहा हूं तो कितना हो जाएगा I into R1 हो जाएगा तो I यहां पर मुझको पता है कितना है V बाई आर वन प्लस आर टू है तो V बाई आर वन प्लस आर टू वी बाई आर वन प्लस आर टू इन टू आर वन ठीक है इन टू आर वन हो गया This is the voltage drop across the R1 resistance. What is the voltage drop across the R2 resistance? It will be equal to V2 is equal to I into R2. इसका मतलब क्या होगा V by R1 plus R2 into R2. ठीक है देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर R2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और I की जगह मैंने जो है V by R1 plus R2 रख दिया इसका मतलब क्या ध्यान समझेगा जिस रजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो रजिस्टेंस अपॉन टोटल रजिस्टेंस इन टू सप्लाई वोल्टेज वी इज कॉल्ड एज सप्लाई वोल्टेज दिस इज दिस इज द वोल्टेज डिविजन रोल ठीक है अगर मुझको यहां पर R2 के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज डिविजन करना है तो वो रजिस्टेंस अपॉन टोटल रजिस्टेंस इन टू सप्लाई वोल्टेज ठीक है इसको आप इस फॉर्म में लिखे तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा V1 वन इज इक्वल टू कितना हो गया R1 वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई वोल्टेज बी वी टू इज इक्वल टू कितना हो गया आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई वोल्टेज वी ठीक है बहुत ही सिंपल है तो ये इजी फॉर्म में आ गया और आप इसको इजली जो दिमाग में रख भी सकते हैं अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन टू सप्लाई वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट रजिस्टेंस ये बात क्लियर है ध्यान रखिएगा ठीक है बहुत ही सिंपल है तो जैसे मान लीजिए मैं एक जो है आपसे एक एग्जाम्पल भी भी करवा लेता हूं तो तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा जैसे मेरे पास एक यहां पर एग्जाम्पल हो गया कि मैंने यहां पर ले लिया मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट का सोर्स ले लिया ठीक है और यहां पर ले लिया मैंने यहां पर जो है 6 ओम ले लिया और मैंने यहाँ पर फोर ओम ले लिया अब मैंने आपको पूछा कि वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट इज इक्वल टू वी वन एंड वी टू वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिक्स ओम एंड वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फोर ओम इन दैट केस यू आपको जो है यहाँ पर करंट को फ्लो करा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सीधे आप वोल्टेज वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए आपको आंसर मिल जाएगा तो V1 वन इज इक्वल टू क्या है जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो है वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया टेन कितना आ गया यहाँ पर जो है सर सिक्स वोल्ट आ गया वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी इट मीन्स दैट वी इज इक्वल टू कितना हो गया फोर अपॉन टोटल कितना हो गया 10 इंटू क्या हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है 10 है तो कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया तो देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्च
बट आप जो है ट्राई ये करिएगा हमेशा कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें और वो कैसे होगा वो आपको प्रैक्टिस से आएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नेटवर्क में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा ठीक है ना अच्छा तो ये आपका जो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद चलते हैं करंट डिवीजन पे अब ध्यान समझिएगा सपोज डेट कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है और यहाँ पर मान लीजिए आपकी करंट जो है सर्किट में आई फ्लो हो रही है ठीक है इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है पैरल में और एक रजिस्टेंस यहाँ पर लगा है पैरल में ठीक है दो रजिस्टेंस यहाँ पर जो पैरल में लगे हैं लेटेस्ट है कि इसकी जो वैल्यू है वो आर है और इसकी जो वैल्यू है आर है इसमें मान लीजिए आपकी जो जो अभी जो अभी करंट फ्लोरी है वो I1 है और इसमें जो अभी करंट फ्लोरी है वो आपकी I2 है नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द I1 एंड I2 ठीक है बहुत क्लियर है अच्छा इसके क्रॉस में वोल्टेज मान लेता हूं V है जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा और वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा बात क्लियर है सही है अच्छा क्योंकि पैरल में क्या होता है सर वोल्टेज सेम होता है पैरल में अगर आपका वोल्टेज सेम होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अच्छा अब आप मुझको ये बताइए कि अगर मैं यहां पर वोल्टेज को लिखता हूं द वोल्टेज अक्रॉस द आर वन रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू आई वन इंटू आर वन इसके क्या होगा आई वन इंटू आर वन होगा वॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस द आर टू रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू ठीक है एंड अगर मान लीजिए ये वाले नोट पे मैं यहां पर जो है कि जो केसियल लगाऊं तो समेशन ऑफ द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द आउट गोइंग करेंट एट दिस नोट द इनकमिंग करंट इज आई एंड द आउट गोइंग करंट इज आई वन प्लस आई टू ठीक है यहां इस वाले नोट पे मैं खड़ा हूं ठीक है ना तो यहां से आपका जो इनकमिंग ये है और आउट गोइंग आपकी जो है दो है दैट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इट मीन दैट आई कैन राइट इट एज आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ठीक है बात क्लियर है अच्छा एक बात आप मुझको यह बताइए अगर मैं यही आपका जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट सोर्स ले लो तो भी यही आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट सोर्स विल विल बी दिस ओनली इस सर्किट को अगर मैं एनालिसिस करूं बहुत ऐसा समझेगा सर्किट को अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो यही वोल्टेज आपका जो है करंट के अक्रॉस भी आएगा अच्छा इसका मतलब क्या है अगर मैं इसका इक्वलेंट रजिस्टेंस पूछता हूं तो आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे पैरल में हो जाएंगे तो कितना होगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू ठीक है ना अच्छा ये आपका क्या हो गया एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट केस हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ आपके पास एक करंट सोर्स बचेगा जो आई होगा और इसके क्रॉस में इक्वलेंट रेजिस्टेंस बोल सकता हूं आर इक्वलेंट हो गया और इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप वी बोल सकता हूं तो क्या मैं वी इज इक्वल टू आई इन टू बोल सकता हूं बिल्कुल बोल सकता हूं सर क्योंकि यहां पर सीरीज में आपकी करंट जो है सेम फ्लो होगी इसका मतलब क्या हो गया वी इज इक्वल टू आई इन टू आर इक्वलेंट आ गया सही है V इज इक्वल टू आई इन टू आर इक्वलेंट आ गया सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पर ठीक है तो I इज इक्वल टू क्या यहां पर आपको जो मिल गया I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट हो गया ठीक है बहुत ही सिंपल बात है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट हो गया अब एक बात मतलब एक बात मुझको ये बताइए अगर मुझको यहां पर जो है I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ध्यान समझिएगा अगर मुझको यहां पर I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वह हम लोग जो है कैसे यहां पर निकाल सकते हैं तो देखिएगा आई वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा V डिवाइड बाई आर हो जाएगा सही है I1 वन विल भी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर ठीक है अच्छा V इज इक्वल टू मैं I इन टू आर इक्वलेंट लिख सकता हूं ठीक है तो यहां पर देखिएगा I1 वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इन टू आर इक्वलेंट डिवाइड बाई आर हो जाएगा सेम एज इट इज अगर मुझको I2 की वैल्यू को जो है निकालना है तो I2 टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 टू विल भी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर हो जाएगा और V मुझको पता है कितना है I इन टू आर इक्वलेंट है सही है डिवाइड बाई आर टू हो गया सही है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है सर बहुत अच्छा लग रहा है सही समझ में आ रहा है कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है ये सब हटा देता हूँ मैं देखिएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर जो है आपको जो है आई वन और आई टू मिल गया ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉट इज द आर इक्वलेंट तो आर इक्वलेंट आपको यहाँ पर जो है पता है वॉट इज द आर इक्वलेंट आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू ठीक है इसको उठा करके मैं इस वाले इक्वेशन में जो पुट कर देता हूँ तो मुझको यहाँ पर जो है आई वन मिल जाएगा तो आई वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इन टू आर वन आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू ध्यान से देखिएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आर वन आपका नीचे बच जाएगा तो आर वन से आर वन आपका जो कैंसल आउट हो गया तो आई वन आपको यहाँ पर जो कितना मिल गया ध्यान समझे
इन टू सप्लाई करेंट आई हो गया ठीक है सेम एज इट इज अगर मुझको यहां पर जो आई टू निकालना है तो यहां पर हम लोग जो देख सकते हैं तो आई टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आई टू विल भी इक्वल टू आई अपॉन आर टू ठीक है तो यहां पर क्या हो गया आई अपॉन आर टू हो गया और आर एक की जगह मैं यहां पर पुट कर सकता हूं क्या आर वन आर टू आर वन इन टू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू ठीक है इन दैट केस क्या होगा आर टू और आर टू कैंसल आउट हो गया कितना आ गया आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई करेंट आई अब आप मुझको ये बताइए कि वॉट इज द फाइनली वी गेट वॉट इज द फाइनल वी गेट आप ध्यान समझिएगा इस चीज को एक बार इसको जो है सब कुछ क्लियर करता हूं और फिर से लिख देता हूं मैं ठीक है अब देखिएगा तो मैंने आपको यहां पर क्या लिखा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आई वन आई वन विल बी इक्वल टू आई वन विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई करेंट आई और आई टू इज इक्वल टू मैंने आपको लिखा है आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई करेंट आई ठीक है इसका मतलब क्या है बेसिकली अगर आपको जो पूछा हुआ है ध्यान समझेगा इस वाली ब्रांच में अगर जो करंट पूछा कि वॉट इज द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस द आर वन दैट इज इक्वल टू आई वन इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है आर टू है डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू इन टू सप्लाई करेंट आई बात क्लियर है सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूं इस वाले में आर टू वाले में तो अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन टू सप्लाई करेंट ठीक है दिस इज द करेंट डिविजन रूल अब ये आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा बट इन केस ऑफ द वोल्टेज डिविजन रूल आपने क्या आपने क्या किया था जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस था बट इन केस ऑफ द करेंट डिविजन रूल अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन टू सप्लाई करेंट ठीक है बात क्लियर है बहुत ही सिंपल चीज है इसको जो है दिमाग में रखिएगा ठीक है ना क्योंकि तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इनकेस ऑफ द मशीन भी यूज होता है इनकेस ऑफ द पावर सिस्टम भी यूज होता है तो करंट डिवीजन रूल रूल रहेगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना और बहुत सारे क्वेश्चन में जो है नेटवर्क में भी आप जो देखेंगे कि करंट डिवीजन रूल से आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं ठीक है देखिएगा अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए सपोर्ट कि मैंने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है टेन एम का सोर्स है ठीक है ना और यहाँ पर क्या है आपके पास सिक्स ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरल में फोर ओम का रेजिस्टेंस है ठीक है ना अब यहां पर क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस सिक्स ओम दैट इज इक्वल टू आई वन एंड व्हाट इज द आई टू ठीक है क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछा हुआ है तो आप इसको जो है कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं सर इसको हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द करंट डिवीजन रूल ठीक है तो यहां पर अगर आपको जो आई वन निकालना है तो फिर आप फिर आप क्या करेंगे आई वन विल भी इक्वल टू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया सर फोर हो गया डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया टेन हो गया इन सप्लाई करंट कितनी हो गई सर टेन हो गई तो इसका मतलब कितना आ गया फोर एम आ गया सर बहुत अच्छी बात है वॉट इज द करेंट इन द आई तो I2 I2 यहां पर आपको कैसे मिलेगा अपोजिट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया दैट इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया दैट इज इक्वल टू टेन इन टू सप्लाई करेंट कितना हो गया टेन हो गया इट मीन दैट सिक्स एम पी ठीक है तो बहुत ही सिंपल आ गया आप यहां से जो है आई वन और आई टू को इजिली आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं द आई वन विल भी इक्वल टू फोर एम पी एंड द आई टू विल भी इक्वल टू सिक्स एम पी बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से आप जो करंट डिवीजन रूल रूल को यूज करते हैं आगे भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे तो और मजा आएगा ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारे यहां पर क्या है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे गलती नहीं करने का ठीक है ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा तब भी सॉल्व होगा बट टाइम टेकिंग होता है ठीक है ना अगर ये पता है तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे बस मेन बात यह है ठीक है अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो है करने वाले सबसे पहले आप ये देखिएगा ये आपका क्या एक डेल्टा है बेसिकली ठीक है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ सी ठीक है ना इसके बीच में मैं यहां पर इंपिडेंस लगा दिया इसको इस इंपिडेंस को बोलता हूं जेड ए बी बोल रहा हूं ठीक है ना इसको मान लीजिए मैं यहां पर इंपिडेंस बोल रहा हूं जेड बी सी ठीक है और इसको मान लीजिए मैं इंपिडेंस बोल रहा हूं जेड सी ए ठीक है या फिर ए सी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर मैंने जो है तीन इंपिडेंस लगा दिया ठीक है अगर मैं इसको जो है स्टार में कन्वर्ट करता तो बेसिकली स्टार आपका जो कैसे बनता है देख लीजिएगा तो स्टार आपका जो है कुछ इस तरह से बनता है ठीक है ना एक ये हो गया एक ब्रांच ये और एक ब
इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टार बोलते हैं ठीक है ये आपका हो गया स्टार इसमें क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है ठीक है ना बट आपका जो डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है ठीक है इसको मान लीजिए मैं Z1 बोल रहा हूं इसको Z2 बोल रहा हूं और इसको जो है Z3 बोल रहा हूं सेम को मैंने जो है स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो ये पॉइंट आपका जो है ए होगा ये पॉइंट आपका बी होगा और ये पॉइंट आपका जो सी होगा सेम डेल्टा को मैंने जो स्टार में कन्वर्ट कर दिया ठीक है बहुत ही सिंपल बात है अब देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मुझको जेड वन और जेड अब यहां पर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो हो सकता है इंडक्टेंस हो एंड हो सकता है कैपेसिटेंस हो ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं रेजिस्टेंस की ठीक है उसके बाद इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द We will talk about the capacitance. ठीक है कैप्सन सबसे लास्ट में चलेगा ठीक है अच्छा अगर मान लीजिए कि यहां पर रजिस्टेंस होता तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि आपके पास आर ए बी होता और आपके पास क्या होता है आर बी सी होता और आपके पास आर सी ए होता है ये आपका किसका हो गया ये सर डेल्टा का हो गया और आपके पास क्या होता है आर वन होता आर टू होता और ये आपके पास क्या होता है आर थ्री होता ये किसके लिए होता है स्टार के लिए होता ठीक है बात क्लियर है अब मान लीजिए आपके पास क्या है डेल्टा है और आपको स्टार में कन्वर्ट करना है ठीक है आपके पास क्या है डेल्टा है और आपको स्टार में कन्वर्ट करना है ठीक है इसका मतलब क्या है आपको Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू निकालनी है बहुत ध्यान समझिएगा आपके पास डेल्टा है और आपको स्टार में कन्वर्ट करना है और ये जो पॉइंट्स है ना ये आपके पॉइंट्स जो है बेसिकली सेम टू सेम यही वाले पॉइंट्स हैं अगर मैं इसी को स्टार में कन्वर्ट करता तो यहां पर आपके पास जो डायग्राम बनता वो कुछ इस तरह से बनता देखिएगा इस चीज को ठीक है आपके पास डायग्राम जो बनता वो कुछ इस तरह से बनता ठीक है ये आपका जो है एक पॉइंट हो गया ठीक है इसी को मैंने जो है इसी जो डेल्टा को मैंने जो है स्टार में कन्वर्ट किया ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है आपके पास ये डेल्टा है तो बाहर वाला जो ढांचा है वो है अंदर वाला जो आपको ढांचा है वो आपको जो निकालना है इसका मतलब क्या है आपको Z1, Z2 और Z3 निकालना है इसका मतलब क्या है अभी मैं क्या कर रहा हूं डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूं ठीक है डेल्टा टू स्टार बात क्लियर है तो यहां पर क्या है मुझको जो है आर सबसे पहले निकालना है क्योंकि मैंने जो है सबसे पहले जो रजिस्टेंस के बारे में बात किया है आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द इंडक्टेंस एंड देन आई विल गो फॉर द कैपेसिटेंस इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द आर वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाए ध्यान दीजिएगा आप यहां पर खड़े हो जाइए और इससे पूछिए आप यहां पर खड़े हो जाइए और इससे पूछिए कि भाई तुम्हारे अपोजिट में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं तो वो तो वो क्या बोलेगा कि हमारे अपोजिट में यहां पर आर सी आर सी ए और आर ए बी आएगा अगर रेजिस्टेंस है तो आर सी ए और आर ए बी हमारे अपोजिट में आएगा दोनों साइड में ठीक है तो इसका मतलब क्या है उन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है कितना हो जाएगा आपका आर ए बी इंटू आर ए सी या फिर आर सी ए डिवाइड बाई द टोटल रजिस्टेंस कितना होगा टोटल रजिस्टेंस आर ए बी आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए ठीक है सिंपल है आर वन हो गया अब क्या है अगर मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आर टू इन दैट केस आप कहां पर खड़े होंगे यहां पर खड़े हो जाएंगे और इससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे अपोजिट में कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं तो क्या बोलेगा कि हमारे अपोजिट में मतलब जो दोनों जो है साइड में कौन कौन से हैं ए बी है और बी सी है तो क्या हो जाएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा आर ए बी इन टू आर बी सी डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी और प्लस आर सी ए सेम एज इट इज अगर आपको जो आर थ्री निकालना तो फिर क्या हो जाएगा आर थ्री विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिएगा इसके ये अगर आपको निकालना तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आर बी सी इन टू आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी और प्लस आर सी ए ठीक है नीचे में आपका हमेशा जो डिनोमीटर में सबका जो है समिशन आएगा तो बहुत ही सिंपल थीरम है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो स्टार डेल्टा आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सीख लिया लेकिन आपने जो डेल्टा से स्टार में भी जो कन्वर्ट किया है आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद देखते हैं अगर मान लीजिए कि मुझको यहाँ पर जो है डेल स्टार से डेल्टा जाना होता तो हम लोग यहाँ पर जो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को ये चीज़ आपकी जो क्लियर हो गई अब यहाँ पर क्या है आपके पास क्या रहेगा आपके पास अंदर वाला ढांचा प्रेजेंट है मतलब क्या है आपके पास स्टार प्रेजेंट है और आपको डेल्टा निकालना है इसका मतलब क्या है आपको जो आर ए बी आर बी सी और आर सी ए की वैल्यू निकालनी है ठीक है अच्छा अब आप जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है ना तो स्टार आपके पास है मतलब क्या है आर वन आर टू और आर थ्री आपके पास प्रेजेंट होगा अब आपको जो है इसका जो है ये वाली जो ब्रांचेस होंगी इसको निकालनी ये वाली और ये वाली ठीक है तो अगर मैं आपसे आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले मान लीजिए आपको ये निकालना है ठीक है ना तो आप इसके पास खड़े हो जाइए 
और इससे इसे पूछिए कि आपको जो सामने कौन कौन सी ब्रांचेस दिख रही हैं तो वो क्या बोलेगा कि अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपको जो है Z1 और Z2 दिखेगा तो कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिएगा अब आपको जो है निकालना क्या है ये वाला निकालना है मतलब क्या है आपको आर ए बी निकालना है तो आर ए बी विल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे आप पूछेंगे कि भाई सामने कौन कौन दिख रहा है तो ये दिखेगा और ये दिखेगा बात क्लियर है तो इसका मतलब क्या कर हम लोग यहां पर क्या वो जो, जो है क्या करेंगे आर यहां पर आर वन प्लस आर टू ठीक है इसके सामने क्या आएगा आर वन आएगा और क्या आएगा आर टू आएगा प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आर वन इंटू आर टू जो बचा उससे आप जो है डिवाइड कर देंगे ठीक है बात क्लियर है बहुत ही सिंपल है आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू डिवाइड बाई आर थ्री जो बचेगा उससे आप जो है डिवाइड कर देंगे बहुत ही सिंपल है अब देखिएगा अगर मान लीजिए मुझको यहां पर जो पूछता है कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ द आर बी सी इन दैट केस आपको जो है क्या निकालना है इसके पास आप जो है खड़े हो जाएंगे आप पूछेंगे भाई तुमको कौन कौन सी ब्रांचेस दिख रही है तो वो क्या बोलेगा कि आर दिख रहा है और मुझको जो है जो है आर और आर थ्री मुझको यहां पर जो है दिख रहा है तो कितना हो जाएगा आर टू प्लस आर थ्री और प्लस आर टू इंटू आर थ्री डिवाइड बाई जो नहीं दिख रहा है R1 नहीं दिख रहा है सर तो R1 हम यहां पर पुट कर देंगे बात क्लियर है नेक्स्ट हमको यहां पर क्या निकालना है आर सी ए निकालना है तो आर सी ए विल बी टू कितना हो जाएगा आर सी ए आर सी ए का मतलब क्या है आप यहां पर खड़े हो जाएंगे कौन कौन सा आपको दिखेगा R1 दिखेगा और R3 दिखेगा तो कितना हो जाएगा सर आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर वन इंटू आर थ्री जो नहीं दिख रहा वो आपको कौन सा है वो आपका आर है तो डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है यहां पर आर ए बी आर बी सी और आर सी आपको जो है मिल जाएगा आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ध्यान दीजिएगा इस चीज को ये आपका जो बहुत ही सिंपल था मैंने रेजिस्टेंस के लिए आपको जो समझा दिया तो दिक्कत नहीं आने वाली इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास इंडक्टर होता तो इंडक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर जो कैसे करते हैं ठीक है एक दो लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इंडक्टर अगर यहाँ पर होता इंपिडेंस की जगह तो इसका मतलब क्या है आपके पास यहाँ पर एल होता और एल होता और एल होता यहाँ पर क्या होता है L1 होता L2 होता और L3 होता यहाँ पर L1, L2 और L3, L1, L2 एंड L3। अगर मान लीजिए आपको जो है L1 की वैल्यू को निकालना है मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ ठीक है तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या निकालना है इंडक्टर L1 निकालना है तो L1 वन विल भी इक्वल टू सेम रजिस्टेंस और इंडक्टर आपका जो है सेम तरह से बिहेव करता है मैंने आपको बताया था अगर सीरीज में आपका रजिस्टेंस लगा तो आप आर वन कर रहे हैं अगर सीरीज में इंडक्टेंस लगा तो एल वन करेंगे वो बात आपको ध्यान में रखनी है इसका मतलब क्या है इसका भी जो है फॉर्मुला जो है सेम आएगा अगर मैं यहां पर L1 निकालूं तो L1 वन इविल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपोजिट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपोजिट ब्रांच का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा एल ए बी इंटू एल सी ए तो एल ए बी इंटू एल सी ए डिवाइड बाई टोटल इंडक्टेंस एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए ठीक है बात क्लियर है अगर मुझको यहां पर L2 निकालना होता तो फिर क्या करते हैं L2 टू इज विल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपोजिट ब्रांच इसके जो है दोनों ये दोनों अपोजिट में दिखेंगे तो फिर क्या होगा एल बी सी इंटू एल ए बी डिवाइड बाई टोटल इंडक्टेंस एल ए बी प्लस एल बी सी और प्लस एल सी ए सेम एज इट इज हम लोग जो है L3 के लिए भी जो लिख सकते हैं चलिए लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं तो एल विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर एल विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर एल एल सी ए इन टू एल बी सी डिवाइड बाई एल ए बी प्लस एल बी सी और प्लस एल सी ए ठीक है तो यहां से आपको जो एल वन एल टू और एल थ्री की वैल्यू इजिली मिल जाएगी ठीक है बहुत ही सिंपल है अगर मान लीजिए यहीं पर मुझको जो है उल्टा करना होता तो फिर क्या करते हैं मतलब बेसिकली हम लोग को अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टार टू डेल्टा करना होता तो फिर क्या करते हैं तो स्टार आपके पास जो है प्रेजेंट होता है इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा इसका मतलब क्या है आपको एल ए बी एल बी सी और एल सी ए निकालना है तो एल ए बी विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा एल ए बी यहाँ पर कहाँ पर लगा या? वो यहाँ पर लगा है तो ये दोनों उसको जो है सामने दिखेंगे तो कितना हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस एल वन इंटू एल टू डिवाइड बाई एल थ्री ठीक है सेम एज इट इज आप एल ए बी की जगह एल बी सी और एल सी ए को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने रजिस्टेंस में किया था ठीक है तो ऐसी चीज़ों को गलती नहीं करना है तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपको जो सेम तरह से बिहेव करेगा जैसे रेजिस्टेंस के साथ किया वैसे ही इंडक्टर के साथ भी होगा तो आप इजली जो है दिमाग में रख सकते हैं ठीक है ना इसके बाद देखिएगा अगर मान लीजिए मुझको यहाँ पर जो कैपेसिटर के लिए के कैपेसिटर के लिए निकालना है तो फिर यहाँ पर जो कैसे करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा क्योंकि कैपेसिटर थोड़ा जो है अपोजिट बिहेव करता है विथ रेस्पेक्ट टू द रजिस्टेंस तो ठीक है तो यहाँ पर क्या है मान
सी ए है ठीक है ना इसके बाद क्या है हमारे सी वन है सी टू है और सी थ्री है ठीक है बहुत ही सिंपल है अब आप क्या कर रहे हैं बेसिकली सबसे पहले आप जो है डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ठीक है ना डेल्टा आपके पास होगा मतलब क्या है यू हैव द वैल्यू यू हैव द वैल्यूज ऑफ द सी ए बी सी बी सी एंड सी सी ए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सी वन सी टू एंड सी थ्री तो C1 विल बी इक्वल टू कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है आप इतना समझिए दिमाग में रखिएगा कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आपका अपोजिट बिहेव करता है तो रेजिस्टेंस में आपने जो है क्या किया था कि डायरेक्टली अगर आप अगर मान लीजिए आपको जो R1 पूछा था तो आपने जो है आर ए बी और आर बी सी वो आर सी ए को आपसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई द टोटल रजिस्टेंस कर दिया था तो सेम एज इट इज मैं यहां पर भी करूंगा लेकिन मुझे पता है कि कैपेसिटर रजिस्टेंस का उल्टा बिहेव करता है तो कैपेसिटर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसका मतलब वो रजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ध्यान समझेगा मैं सिर्फ को रिलेट कर रहा हूं ठीक है ध्यान समझेगा रेजिस्टेंस का जो है वो कैप्सटर का अपोजिट बिहेव करता है अगर कैप्सटर को मैं इनवर्स कर दूंगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा एक रिलेशन में बता रहा हूं समझेगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर मुझको यहां पर C1 की वैल्यू को निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा देखिएगा वन बाई सी वन विल बी इक्वल टू क्योंकि वन बाई सी जो हो जाएगा वो आपका रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ऐसा मैं मान रहा हूं क्योंकि मैं इसको जो है आपस में रिलेट कर रहा हूं बस रियली में ऐसा नहीं होगा रिलेट कर रहा हूं ठीक है ना दिमाग में रखने के लिए तो वन बाई सी वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई सी वन मतलब आपको जो ये वाले निकालना है तो अपोजिट में क्या जाएगा वन बाई सी ए बी इंटू वन सी सी ए डिवाइड बाई टोटल तो वन बाई वन बाई सी ए बी प्लस वन बाई सी बी सी और प्लस वन बाई सी सी ए ठीक है सिंपल सा आ गया वन बाई सी टू क्या हो जाएगा वन बाई सी टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्योंकि ये सबको मैंने अपोजिट कर दिया मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह मैंने ऐड कर दिया सबको देखिएगा सबको रेजिस्टेंस की तरह मैंने जो मान लिया ठीक है तो वन बाई सी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई सी टू विल भी इक्वल टू वन बाई वन बाई सी टू आपको ये वाला निकालना है तो ये दोनों हो जाएगा वन बाई सी ए बी इन टू वन बाई सी बी सी डिवाइड बाई वन बाई सी ए बी प्लस वन बाई सी बी सी और प्लस वन बाई सी सी ए ठीक है ऐसे ही आप जो है वन बाई सी थ्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाई सी थ्री भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा तो बहुत ही सिंपल है इजी होगा कोई दिक्कत ही नहीं होगा तो आपने यहाँ पर जो है डेल्टा से स्टार में कर यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इन केस ऑफ द कैपासिटेंस ठीक है इसके बाद देखते हैं अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर डेल्टा से आपने स्टार कर लिया अब मुझे स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है ठीक है ना स्टार से डेल्टा ठीक है तो स्टार से अगर मुझको जो है जो है डेल्टा कन्वर्ट करना है मतलब क्या है मेरे पास ये प्रेजेंट है मुझको ये निकालना है इन दैट केस अगर आप मैं यहाँ पर देखूंगा तो क्या हो जाएगा मुझको यहाँ पर जो है स्टार प्रेजेंट है और मुझको जो है डेल्टा निकालना है तो इसका मतलब क्या है मुझको सी ए बी निकालना है तो वन बाई सी ए बी विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई सी ए बी मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये दोनों का आ जाएगा तो वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी वन इंटू वन बाई सी टू डिवाइड बाई वन बाई सी थ्री ठीक है ना ठीक है बात क्लियर है आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई द जो आपको नहीं दिख रहा है सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो क्या करूंगा मान लीजिए वन बाई सी बी सी हो गया तो वन बाई सी बी सी विल बीवल टू कितना हो जाएगा सी बी सी इज इज इक्वल टू ये हो गया तो ये प्लस ये हो जाएगा तो वन बाई सी थ्री प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी टू इंटू वन बाई सी थ्री डिवाइड बाई वन बाई सी वन ठीक है ऐसे ही आप जो है वन बाई सी 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 ए को भी निकाल देंगे तो आई होप इट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी और हम लोग इजली इसको जो है लिख दिए हैं ठीक है ना अब देखिएगा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन को भी एक बार जो सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा जैसे मान लीजिए हुआ है दिस मान लीजिए सिक्स ओम इट इज इट इज गिवन एंड इट इज गिवन एज द फोर ओम एंड इट इज गिवन एज द वन ओम ठीक है अब यहाँ पर पूछा कि वॉट इज द एकलेंट स्टार ठीक है एकलेंट डेल्टा आपको जो गिवन है उसका रजिस्टेंस आपको जो है गिवन है आपको एकलेंट स्टार पूछा हुआ है तो आप उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते देखेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसको स्टार में बना लेना है ठीक है ना अब ये स्टार में आपको रेजिस्टेंस है मान लीजिए आर वन हो गया ये आपको आर टू हो गया और ये आपके पास आर थ्री हो गया ये आर टू हो गया और ये आर थ्री हो गया तो एक बार बताइए ये जो आर वन होगा ये आपका यहां पर आएगा ये आर टू आपका यहां पर आएगा और ये आर थ्री आपका जो यहां पर आएगा ठीक है ना तो अगर आप आर से पूछेंगे तो आर आपको जो क्या बोलेगा कि मेरे अपोजिट में कौन कौन सा रजिस्टेंस है सिक्स और फोर है तो सिक्स इंटू फोर डिवाइड बाई द टोटल रजिस्टेंस सिक्स प्लस फोर प्लस वन विल भी इक्वल टू 11. It means that 24 divided by 11 is called as the R1. 
डिवाइड बाई टोटल रजिस्टेंस सिक्स प्लस फोर प्लस वन इट विल भी इक्वल टू फोर बाई इलेवन आर थ्री अगर आपको निकालें तो कितना हो जाएगा आर थ्री विल भी इक्वल टू यहाँ पर आएंगे तो सिक्स इंटू वन सिक्स डिवाइड बाई टोटल रजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इलेवन तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू बहुत ही सिंपल था तो यहाँ पर आप जो R1, R2 को R3 को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास स्टार है तो आप डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं R1 वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू डिवाइड बाई आर थ्री से आप जो है फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको जो है क्लियर हो गया आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू आगे चल के इस पर जो क्वेश्चन भी करेंगे तो मजा आ भी आएगा बट ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट इज द ओपन सर्किट अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ब्रांच है मान लीजिए सपोज एट और उसको मैं यहां पर जो शॉर्ट करता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट और मान लीजिए आपके पास कुछ भी है और आपको नहीं उसको जो ओपन कर दे सर्किट आपके पास यहां पर मान लीजिए कुछ लगा था यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई कोई भी नेटवर्क है यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई भी नेटवर्क है ठीक है ना नेटवर्क यहां पर भी यहां पर भी नेटवर्क है ठीक है तो यहां पर आपने जो शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहां पर आपने उसको जो है ओपन सर्किट कर दिया तो क्या होगा तो ध्यान समझिएगा इस चीज को शॉर्ट सर्किट आप जब आप कभी भी करेंगे इन दैट केस वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो ध्यान समझिएगा शॉर्ट शॉर्ट सर्किट आप जैसे ही करते हैं तो यहां पर वोल्टेज विल बी इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट वॉट इज द करेंट इन केस ऑफ द ओपन सर्किट ओपन सर्किट में आपकी कोई भी करेंट करेंट नहीं खोल सकते तो आई विल भी इक्वल टू जीरो एम पी आर ठीक है बात क्लियर है इसके बाद बताइएगा अगर यहां पर वोल्टेज जीरो है तो यहां पर करेंट के बारे में क्या होगा तो शॉर्ट सर्किट जब भी आप करेंगे तो यहां पर करंट कुछ भी फ्लो सकती है वो जीरो नेगेटिव पॉजिटिव इन्फाइट लेस देन इन्फाइट कुछ भी फ्लो सकती है मतलब यहां पर करेंट आपका जो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है यहां पर करंट के लिए क्योंकि आप देखेगा अगर मैं यहां पर जो वोल्टेज को जीरो कर रहा हूं बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को कि अगर मैं यहां पर जो वोल्टेज को जीरो कर रहा हूं तो क्या होगा एक बात बताइए मैंने आपको जो ओम्स लॉ बताया था तो वहां पर बोला था वी इज इक्वल टू आई इन आर होता है तो यह मान लीजिए आई हो गया और यह मान लीजिए आपका वी हो गया ठीक है तो वी इज इक्वल टू आई इन आर होता है ठीक है तो यहां पर क्या आ गया वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आर आ गया तो अगर मैं यहां पर इसका जो स्लोप पूछता हूं तो y बाई एक्स होता है स्लोप स्लोप इज ऑलवेज y बाई एक्स इट मीन दैट यहां पर y आपका क्या है i है तो i बाई वी क्या होगा इट विल बी इक्वल टू वन बाई आर ठीक है अगर ये आपका ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो मैंने इस तरह से जो बताया था ओम्स लॉ फॉलो होगा रेजिस्टेंस के लिए इस तरह से आता है ठीक है और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू वन बाई आर दैट विल बी इक्वल टू वन बाई आर ठीक है अच्छा अगर मान लीजिए यहां पर जो वोल्टेज जीरो हो गया है इसका मतलब ये क्या होगा आपकी ब्रांच जो है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी इधर एक बार बताइए अगर वोल्टेज जीरो होगा तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो कहां पर होगी अगर हम लोग जो है करंट वाले ग्राफ पे चलते हैं तो अगर हम लोग यहां पर करंट वाले ग्राफ पे चलते हैं तो वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑफ द करेंट एक्सेस इसका मतलब क्या है जो मेरा यहां पर ये ये है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अब यहां पर क्या आपके पास बचेगा सिर्फ आपके पास यहां पर स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसमें बचेगी ठीक है स्ट्रेट लाइन आपकी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी अक्रॉस द वाई एक्सिस बिकॉज एट द वाई एक्सिस द वोल्टेज विल बी जीरो वोल्टेज विल बी जीरो इसका मतलब क्या करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं कुछ भी हो सकती है ठीक है ना तो करंट यहां पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यहां पर कुछ भी पॉसिबल है तो लेकिन ये ये बात कंफर्म है कि अगर आपका जो है यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है इन दैट केस वोल्टेज विल बी जीरो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको आगे भी इसका जो यूज होगा ठीक है ना इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या ओपन ओपन सर्किट है अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या ओपन सर्किट है इन दैट इन दैट केस क्या होगा आपके पास मान लीजिए एक नेटवर्क है और यहां पर आपने जो ओपन सर्किट कर दिया है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द ओपन सर्किट तो ओपन सर्किट यहां पर जब भी होगा तो करंट विल बी ऑलवेज बी जीरो लेकिन यहां पर वोल्टेज क्या होगा यहां पर वोल्टेज कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आपका जो पॉसिबल है इन केस ऑफ द वोल्टेज बिकॉज ऑफ वॉट यू कैन फाइंड इट आउट देखिएगा आपके पास क्या है यहां पर करंट हो गया और यहां पर क्या हो गया हो गया आपके पास जो वोल्टेज हो गया अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो है वी इज इक्वल टू आई आर के लिए वन बाई आर का यहां पर जो है स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो वन बाई आर आपका यहां पर यह आ गया अगर मैं यहां पर करंट इज इक्वल टू जीरो बोल रहा हूं तो एक्स एक्सिस के हर
शिफ्ट हो जाएगा इन दैट केस आप यहां पर देख सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी आ रही है बट करेंट इज जीरो इट मीन दैट इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट आपकी जो है वोल्टेज जीरो होती है इनकेस ऑफ द ओपन सर्किट द करेंट इज जीरो इनकेस ऑफ द शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज वैल्यू कैन बी कैन बी एनी थिंग ठीक है ना नहीं वोल्टेज वैल्यू विल बी ऑलवेज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ द करेंट विल बी एनी थिंग ठीक है ना बट इन केस ऑफ द ओपन सर्किट आपको जो है क्या मिल रहा है करेंट इज जीरो एंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन वीडियो टू प्लस इन वीडियो ठीक है बहुत क्लियर है ठीक है ना तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ठीक है